గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ దామరి శ్రీనివాస్ సైకాలజిస్ట్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ అండ్ లీడర్షిప్ కోచ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మాట్లాడాలనుకున్న విషయం కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే ఏంటి దీన్ని ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయాలి అనే విషయం ఒకసారి మనం చూసినట్లయితే మనలో మనకు వచ్చేటువంటి అభిప్రాయాలు మన ఆలోచనలకి వాస్తవంగా జరిగేదానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి సంఘర్షణని మనం ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం వాస్తవంగా జరుగుతున్న దానికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి మధ్యలో ఉండేటువంటి గ్యాప్ని ఒక సంఘర్షణగా మనం చెప్పొచ్చు దానిని మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటాం ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటువంటిది మనకు నాలుగు రకాలుగా కనిపిస్తుంది ఒకటి ఇంట్రాపర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మనలో మనకు వచ్చేటువంటి సంఘర్షణలు మన ఆలోచనలకి వాస్తవాలకి మధ్య ఉండేటువంటి సంఘర్షణే మనకున్నటువంటి ఇంట్రాపర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ రెండవది ఇంటర్పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ మన ఫ్యామిలీలో మనతో పాటు జీవించేటువంటి వారికి వాళ్ళ ఆలోచనలకి మన ఆలోచనలకి మధ్యలో వచ్చేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను ఇంటర్పర్సనల్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇంట్రా గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నప్పుడు ఆ పీపుల్ మధ్యలో వచ్చేటువంటి ఆలోచనలు విభేదాభిప్రాయాలని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని చెప్తా ఉంటాం ఇంట్రా గ్రూప్ దట్ ఈస్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఒక గ్రూప్కి ఇంకో గ్రూప్కి మధ్యలో మనం పనిచేసే ప్రదేశంలో చూడండి ఒక పాఠశాలకి ఇంకో పాఠశాలకి ఒక బిజినెస్ యూనిట్కి ఇంకో బిజినెస్ యూనిట్కి ఒక బిజినెస్ గ్రూప్కి మరో బిజినెస్ గ్రూప్కి మధ్యలో వచ్చేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అండ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాంపిటీషన్స్ వీటిని మనం ఏమంటాం అంటే ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అని చెప్తాం ఈ రకంగా ఈ సంఘర్షణ అనేటువంటిది కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటువంటివి నాలుగు రకాలుగా డివైడ్ చేశాము ఒకటి ఇంట్రాపర్సనల్ ఇంటర్పర్సనల్ ఇంట్రా గ్రూప్ ఇంటర్ గ్రూప్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది ఉంటే అని చెప్పి మనం చెప్తాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటువంటివి ఎందుకు వస్తున్నాయి అని ఒకసారి మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేటువంటిది మన పని విధానంలో మనకు సరైన లక్ష్యం లేనప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాస్తవమైన దృక్పథంతో మనకు సరైనటువంటి లక్ష్య లక్ష్యాలను ఏర్పరచుకోగలిగినట్లయితే సంఘర్షణ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు చాలా తక్కువ అయినప్పటికీ మనలో మనం మన యొక్క ఆలోచనల పైన మనం పూర్తి పటుత్వం కలిగి మనలో వచ్చేటువంటి సంఘర్షణలో మనతో మనం యుద్ధం చేసుకుని గెలిచినటువంటి వాడే జీవితంలో సక్సెస్ అవుతాడు అని మొట్టమొదట మనం చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతం సో ఫ్రెండ్స్ ద ఫస్ట్ టైప్లో ఉన్నటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను మీ ఆలోచనల పైన మీరు జయం సాధించి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని డెవలప్ చేసుకొని మీరు ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను సక్సెస్ చేసుకోగలగాలి అదే రెండవది చూసినట్లయితే మీ కుటుంబ సభ్యులకి మీకు మధ్య వచ్చేటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కావచ్చు కొంత అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా కొంత కాంప్రమైజింగ్ ద్వారా ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను మీరు సాల్వ్ చేసుకొని ఆ దిశలో మీరు సక్సెస్ రూప్లో ప్రయాణించాల్సిన అవసరం ఉన్నది అదేవిధంగా మీరు పనిచేసే చోట మీ గ్రూప్ సభ్యుల మధ్య వచ్చినటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను మీరు ఇమీడియట్గా వాటిని సాల్వ్ చేయలేకపోతే దానివల్ల ఎక్కువ ప్రమాదం ముంచుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడైనా మీ గ్రూప్లో ఒక వ్యక్తికి ఒక వ్యక్తికి మధ్యన కానివ్వండి ఒక వ్యక్తికి మీకు మధ్యన కానివ్వండి ఒక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఏర్పడితే దాని యొక్క కారణం ఏంటి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దానికి ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పి యాజ్ అ లీడర్గా మీరు మొట్టమొదట దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాన్ని అక్కడి నుంచి రిజాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక చివరిగా నాలుగో రకమైనటువంటి ఇంటర్ గ్రూప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా చూసినట్లయితే ఏ ఏ వర్గాల మధ్య ఏ ఏ గ్రూపుల మధ్య మనకు అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయో చూసుకుంటూ ఆయా సంబంధించినటువంటి గ్రూప్ లీడర్స్ ఒకసారి కూర్చొని ఒక కాంప్రమైజింగ్ ధోరణిలో ఒక పాజిటివ్ ధోరణిలో ఆయా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ను సాల్వ్ చేసుకున్నట్లయితే రెండు గ్రూపులు కూడా సక్సెస్ దిశలోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఆ దిశలో మనం పయనించాల్సినటువంటి బాధ్యత లీడర్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఒక లీడర్కి ఈ సమాజంలో సక్సెస్ కావాలి అంటే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేటువంటి నాలెడ్జ్ని ఎంత బాగా డెవలప్ చేసుకుంటే ఎంత పర్ఫెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటే అంత బాగా మీ యొక్క పని విధానంలో ఫ్యామిలీలో మీ పైన మీరు కూడా మంచి సక్సెస్ను సాధించవచ్చు అని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ రకమైనటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ మేనేజ్మెంట్ మీ పర్సనల్ లైఫ్లో వచ్చినప్పుడు చాకచక్యంగా మీరు రిజర్వ్ చేసుకోవాల్సిందే కోరుతూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్